பொன்னியின் செல்வன் நாவலோட சினிமா திரைக்கதை புத்தகமா வெளியாகி இருக்கு உங்களுக்கு அதை வாங்கி படிக்கணும்னா அமேசான்ல பொன்னியின் செல்வன் ஸ்கிரீன் பிளேனு டைப் பண்ணுங்க அல்லது நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க உலக சினிமா திரைப்படங்கள் என்ன ஃபிலிம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அது அவங்களுக்கு பரிந்துரை மாதிரி பண்ணுற ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அந்த வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ரிலீஸ் ஆன இட்டாலியன் ஃபிலிமான லாஸ்ட் ஸ்டாடா படத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் ஸ்டாடான்ற படத்தோட இங்கிலீஷ் டைட்டில் வந்து தி ரோடு இந்த படத்தோட இயக்குனர் வந்து ஃபெட்ரிகோ ஃபெலினி ஆக்டர் வந்து ஆந்தனி குன் ஆக்ட்ரஸ் வந்து மெசினா இந்த படத்தோட கதை வந்து தெரு கூத்தாடிகளோட வாழ்க்கை பயணம் இப்போ நம்ம தெருவில் நடந்து போகும்போது பார்ப்போம் ரெண்டு குச்சி நட்டு வச்சுட்டு அதில் கயிறு நடுவில் வச்சுட்டு அது ஒரு சின்ன பொண்ணு ஆடும் அப்புறம் கீழே இருக்கவங்க வந்து தனித்தனியாக வந்து அடிச்சுப்பாங்க அதே குரூப்பில் இருக்கவங்க வந்து நம்ம கிட்டே வந்து பிச்சை எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரிக்ஷாவில் ஏறி வேறு ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவாங்க நம்ம இவங்களுக்கு வந்து பிச்சை போடுறதோட முடிஞ்சிச்சு இவங்க லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த டேரக்டர் வந்து அவங்க கூடயே ட்ராவல் பண்ணி அவங்க லைஃப் கடைசி வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு அழகாக படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்காரு அதுலேயும் வந்து ஒரு காதல் கதையை சொல்கிறாரு இந்த படம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு கசப்பான மனநிலையோட தான் இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் அந்த படம் முடியும் போது நம்மளை வந்து ஒரு மெல்ட் ஆகிடும் அதாவது நம்மளை வந்து உருக வச்சிடும் இந்த படம் வந்து அந்தளவுக்கு கிளைமேக்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கும் இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபெட்ரிகோ ஃபில்ம் வந்து அறுநூறு பேஜ் எழுதியிருந்தார் இதை வந்து ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொல்லும் போது ப்ரொடியூசருக்கு வந்து உடனே பிடிச்சதால உடனே அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டாரு ஃபெட்ரிகோ ஃபில்னுக்கு ஃபெட்ரிகோ ஃபில்ம் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார் என் ஒய்ஃப் தான் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோயினாக நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு <laughs> போறாரு <laughs> <laughs> போய் ஆந்தனி குன்ன போய் மீட் பண்ணுறாரு ஆந்தனி குன் வந்து அந்த டைமில் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஆக்டரில் ஆஸ்கராவோட வாங்கியிருக்காரு ஆந்தனி குன்னை பார்த்தோன்னா ஃபெட்ரிக் ஃபெல்னிக்கு வந்து தெரிஞ்சிது நம்ம எதிர்பார்த்த கதாபாத்திரத்தோட ஃபேஸ் இவர்கிட்ட தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் பேசுகிறாரு சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் எடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கதாபாத்திரம் இருக்குது நீங்கள் தான் வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபெட்ரிக் ஃபெல்னி அதுக்கு வந்து ஆந்தனி குன்னு சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நான் இப்போ ஆஸ்கராவோட தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் பெரிய ஆக்டர் நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் இட்டாலியிலேருந்து வந்துட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் பணம் பண்ண முடியாது நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லிடுறாரு ஆனால் ஃபெட்ரிக் ஃபெல்னி வந்து விடுறதா இல்லை தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாக போயிட்டே இருக்காரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆந்தனி குன் வந்து ரொம்ப வெறுப்பாயிடுறாரு சரி நான் உங்களுக்கு படம் பண்ணுறேன் ஆனால் வந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன படம் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் எனக்கு போட்டு காட்டுங்க அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தா மாதிரி தான் நான் படம் பண்ணுவேன் ஆனால் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கம்பல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபெட்ரிக் ஃபில்னி கிட்ட சரி ஃபெட்ரிக் ஃபில்னா சரி ஓகே சார் நான் வந்து படம் போட்டு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்து பிடிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் அவன் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்றாரு ஸோ அதே மாதிரி வந்து திரையிடுறாங்க ஒரு தேட்டரில் படத்தை பார்த்த ஆந்தனி கின் வந்து ஃபெட்ரிக் ஆஃப் ஃபில்னி கிட்ட போயிட்டு சார் ரொம்ப தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் உங்களை பார்க்க எனக்கு ஜோக்கர் மாதிரி தெரிஞ்சிது அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு இறமை இல்லாத ஆள் நான் நினச்சிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய திறமையான ஆள் உங்கள் படம் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சிது சத்தியமாக நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஸ்டார்ட் ஆன படம்னால் லாஸ்ட் ஸ்டார்டாக இந்த படத்தோட ஸ்டூட் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு வின்டர் சீசனாக இருக்குது அதாவது பனிப்பொலி வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்குது ஃபெட்ரிக் ஆஃப் ஃபில்னி அவர் எதிர்பார்க்குற சீன்ஸ்லாம் வந்து அந்த இடத்துல எடுக்கவே முடியல அதனால் கேமராமேனுக்கு வந்து வேறு ஒரு படத்துக்கு டேட் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த கேமராமேன் வந்து அந்த படத்துக்கு போயிடுறாரு வேறு ஒரு படத்துக்கு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேமராமேன் தான் வராரு அவர் பேர் வந்து மாட்டே இல்லை அவர் தான் ஃபெட்ரிக் ஃபெல்னியோட கடைசி வரைக்கும் கூட ஒரு நண்பனாகவே இருக்கிறாரு இதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தனி குன்னிக்கும் வந்து டேட்ஸ் முடிஞ்சு போயிடுது அவரும் அடுத்த படத்துக்கு போய் நடிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வருது ஃபெட்ரிக் ஃபெல்னி வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டாயிடுறாரு என்னடா இது இப்படி நடக்குது இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆந்தனி குனுக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு ஆந்தனி குன் வந்து ஃபெட்ரிக் ஃபெல்னி கிட்ட போய் சொல்கிறாரு நீ கவலைப்படாத ஃபெட்ரிக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் மூன்றரை மணிக்கு எழுந்துறேன்னா காலைல நான் ஒரு பத்து மணி வரைக்கும் உங்க கூட இருக்கேன் நீ ஒரு ஆறு மணி நேரம் கிடைக்கும் நீ ஆறு மணி நேரத்தில் என்ன வச்சு ஃபுல்லாக ஃபிலிம்லாம் எடுத்துரு
இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ரிலீஸ் ஆன லாஸ்டாட படம் வந்து மக்கள் கிட்ட மட்டும் இல்லாமல் விமர்சங்கள் ரீதியாகவும் நல்லா வெற்றி அடைஞ்ச படம் தான் இந்த படம் வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்குச்சு அதில் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பெஸ்ட் ஃபாரின் ஃபிலிம் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ன்ற அவார்டு அந்த படத்துக்கு கிடைச்சிது இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் காலகட்டத்தில் மெத்தட் ஆக்டிங்கை பற்றி நிறைய புத்தகங்களும் நிறைய ஆசிரியர்களும் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் தான் முதல் முதலாக வந்து அதை விஷுவலாக காமிச்சாங்க இந்த படத்தில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா ஆந்தனிக்கு வந்து இட்டாலியை வந்து பேச தெரியாது இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க இட்டாலியன் ஃபிலிம் ஸோ அவருக்கு வந்து இட்டாலியன் வந்து பேச தெரியாது லாஸ்டாடா படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆந்தனிக்குன் சார் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இப்போ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு ஒரு டைலாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இட்டாலியில் அதை வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் ஃபோர் இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து டப்பிங் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு டைலாக்ஸ் வரும்போது நம்பர் மட்டும் எழுதி கொடுவாங்க அவர் நம்பர் மட்டும் மனப்பானம் பண்ணிவிட்டு ஆந்தனிக்குன் வந்து நம்பர் மட்டும் பேசுவார் இதை வந்து இட்டாலியில் வந்து டப் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஒரு காரணத்தால் வந்து ஆந்தனிக்குனுக்கு வந்து எந்த ஒரு அவார்டும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ராஸ்டாட் படம் ரிலீஸ் ஆகி இருபது வருஷம் கழிச்சு ஆந்தனிக்குன் வந்து ஒரு கெஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சராக ஒரு காலேஜுக்கு வந்து போகிறாரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நிறைய கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எழுதி கேட்குறாரு சார் நீங்கள் லாஸ்டாட் படத்தில் வந்து ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து பார்க்க வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு எப்படி நீங்க அதை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அதுக்கு வந்து ஆந்தனி பின் என்ன சொல்றாருனா எனக்கு வந்து நீங்கள் என்ன மேட்ச் பாக்ஸ் கொடுத்தாலும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து ஃபெட்ரிக்கோ ஃபின் வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அவருக்கு எப்படி இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு தேவையோ அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணுவார் நான் யூஸ் பண்ண மேட்ச் பாக்ஸுக்கு முன்னாடி நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது மேட்ச் பாக்ஸை அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு ஐநூறாவது மேட்ச் பாக்ஸ் தான் அவர் சூஸ் பண்ணார் அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் தான் நான் வந்து படம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதே டைம் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து எழுதி கேட்குறாரு சார் ஒரு மறக்க முடியாத நிகழ்வு ஏதாச்சும் தான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க எங்கள் கூட அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ ஆந்தனிக்குன்னு சொல்கிறாரு நான் ஒரு சீன் வந்து நடித்தேன் அந்த யூனிட்டில் இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே கிளாப் தட்டினாங்க எல்லாருமே விசில் வச்சு எல்லாருமே ரசித்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அன்றைக்கி நைட் வந்து நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் ஃபெட்ரிக்கோ ஃபில் வந்து எனக்கு வந்து கால் பண்ணார் கால் பண்ணி சொன்னார் சார் வந்து நம்ம நாளைக்கு ரீஷூட் பண்ணணும் இந்த சீனை அப்படின்னாரு எனக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல இப்படி ரீஷூட் பண்ணுன்றாரு நிறைய பேர் ரசித்தாங்களே இந்த சீனுக்கு அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவருன்னு சொல்கிறாரு சார் உங்கள் கதாபாத்திரம் வந்து ரசிக்கக்கூடாது நான் வந்து ஒரு மொரட்டுத்தனமாக தான் எழுதியிருக்கேன் உங்களை வந்து அவங்க ரசிக்கிறாங்கன்னா நான் வந்து இதை தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நான் ரீஷூட் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீஷூட்டும் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபெட்ரிக்கோ ஃபெல்னி வந்து ஆந்தனிக்குனை வச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த படமும் பண்ணலை அதுக்கு ரீசன் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எந்த ஒரு தகராறும் இல்லை ஃபெட்ரிக்கோ ஃபெல்னிக்கு எதிர்பார்த்த கதாபாத்திரத்துக்கான ஃபேஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆந்தனிக்குனுக்கு செட் ஆகலை அதனால் ரீசன்லேயே இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒர்க் பண்ணலை அதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஆந்தனிக்குன் வந்து ஒரு மரணம் தருவாயில் இருக்கிறாரு அந்த டைமில் வந்து ஒரு கடிதம் வந்து எழுதுறாரு என் வாழ்க்கையில் வந்து நான் இந்த நிலைமைக்கு முன்னேறி இருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பீப்புள் தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அது வந்து லாஸ்ட் ஆடா படத்தோட இயக்குனர் ஃபெட்ரிக்கோ ஃபெல்லினி அவரோட ஒய்ஃப் மெசினா அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாரு இவ்வளோ சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்கிற லாஸ்ட் ஆடா படத்தை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களை வியூஸை வந்து கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் படத்தை பற்றி பேசணும்னா அதுவும் நீங்கள் சஜ